சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் இந்தியா முழுக்க முன்னூற்று பேர் பலியாகி உள்ளனர் வட இந்தியாவில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதனால் டெல்லி ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வெயில் நூற்று பத்து டிகிரியையும் தாண்டி உள்ளதால் மக்கள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களில் நூற்று பதினெட்டு டிகிரி வரை வெயில் கொளுத்துவதால் உச்சபட்ச பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தெலுங்கானாவில் நூற்று பேரும் ஆந்திராவில் தொன்னூற்று பேருமாக இருநூற்று பேர் இரு மாநிலங்களிலும் வெயிலுக்கு பலியாகியுள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா முழுவதும் முன்னூற்று பேர் வெயிலுக்கு இறந்துள்ளனர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் கோடை மழை பரவலாக பொழிந்ததால் இந்த ஆண்டு மே மாத வெயிலின் தாக்கம் சற்றே குறைவாக உள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரையில் கடந்த நான்கு நாட்களாகத்தான் நூறு டிகிரி வெயிலை தாண்டியுள்ளது வரும் நாட்களில் சென்னையிலும் வெப்பம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பாகிஸ்தானில் இருந்து வெப்பக்காற்று வருவதால் இந்தியாவில் உஷ்ணம் கூடுவதாக வானிலை மைய இயக்குநர் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் நூற்று டிகிரி வரையில் வெயில் கொளுத்துவதால் மேற்கு திசையிலிருந்து வரும் காற்று உஷ்ணத்துடன் வீசுவதே வடக்கு கிழக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவில் வெப்பநிலை உயர்வுக்கு காரணம் என்று தேசிய வானிலை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் பி பி யாதவ் கூறினார் nearly one week there has not been any significant thunderstorm activity or cloud or rainfall over most of the plains of north west india the central india the east india south india and therefore temperatures has has increased uh, oh, oh, winds are westerly coming from the west direction means they are bringing more hot along with them because the temperature in the rajasthan or the west of the rajasthan are much higher in pakistan temperature are even 48 49 degree centigrade so the if winds come will come from a from a very hot area they will also bring heat along with them ட்விட்டர் மூலம் வாழ்த்திய பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்து முதல்வர் ஜெயலலிதா கடிதம் அனுப்பி வைத்துள்ளார் தமிழக அரசு ஞாயிறன்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் ட்விட்டர் மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி மற்றும் தொலைபேசியில் வாழ்த்து தெரிவித்த ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஆகியோருக்கு முதல்வர் ஜெயலலிதா நன்றி தெரிவித்து கடிதம் அனுப்பி வைத்துள்ளார் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது வாழ்த்து தெரிவித்த மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லிக்கும் ஜெயலலிதா நன்றி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் ஜெயலலிதா முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டது சட்ட நடைமுறைகளுக்கு எதிரானது என்று இளங்கோவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஈரோட்டில் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் இளங்கோவன் ஞாயிறன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் சொத்து குவிப்பு வழக்கிலிருந்து ஜெயலலிதாவை விடுவித்தது குறித்து கர்நாடக அரசு ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும் தேவைப்பட்டால் மேல்முறையீடு செய்ய தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழக முதல்வராக ஜெயலலிதா பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியின் போது முதல்வர் ஜெயலலிதாவும் அவரது அமைச்சர்களும் தேசிய கீதத்தை அவமதிக்கும் வகையில் பதவியேற்றுக் கொண்டது சட்ட நடைமுறைகளுக்கு எதிராக உள்ளதாகவும் கோபன் குற்றம் சாட்டினார் வரிசையாக நின்று கொண்டு சினிமாவிலே கோரஸ் பாடுவது போல பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பதவி பிரமாணம் செய்து கொள்வது என்பது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தை குறைப்பது என்பதோடு மட்டுமல்ல பதவியேற்பு சம்பவத்தை ஒரு கேலிப்பொருளாக ஆக்கியிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் தேசிய கீதத்திற்கு மிகப்பெரிய அவமரியாதையை செய்திருக்கின்றார்கள் பூரண மதுவிலக்கை வலியுறுத்தி ஜூன் ஐந்தாம் தேதி போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக தமாக தீர்மானித்துள்ளது அக்கட்சியின் முதல் செயற்குழு கூட்டம் கட்சித் தலைவர் வாசன் தலைமையில் சென்னையில் நடந்தது இக்கூட்டத்தில் ஜூன் ஐந்தாம் தேதி பூரண மதுவிலக்கை வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் தஞ்சையில் ஜூலை பதினைந்தில் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது தனியார் பள்ளிகளில் இருபத்தைந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்த வேண்டும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் கட்டாய நன்கொடையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் மெட்ரோ ரயில் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் மத்திய அரசின் செயலற்ற தன்மைக்கு கண்டனம் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன ராஜஸ்தான் அரசுடன் பேச்சு தோல்வியில் முடிந்ததால் குஜ்ஜார் இனத்தவரின் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கோரி மாநிலத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் குஜ்ஜார் இனத்தவர் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் ரயில் போக்குவரத்து பல இடங்களில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சனியன்று குஜ்ஜார் இன பிரதிநிதிகளுடன் ராஜஸ்தான் அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது முதல்வர் வசுந்தரா ராஜே சிந்தியா உத்தரவின் பேரில் அமைச்சர்கள் ராஜேந்திர ரத்தோர் அருண் சதுர்வேதி ஹேம்சிங் பத்தானா ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அரசு தரப்பு எந்த உறுதியான செயல் திட்டத்துடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரவில்லை எனவும் அதனால் முதல்கட்ட பேச்சு தோல்வியில் முடிந்ததாகவும் குஜார் இன பிரதிநிதிகள் தெரிவித்தனர் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்த நிலையில் ஞாயிறன்று நான்காவது நாளாக ரயில் மறியல் போராட்டம் தொடர்ந்தது இதனால் ராஜஸ்தானில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன பயங்கரவாதிகள் தாவூத் இப்ராஹிம் ஹபீஸ் சயீத் லக்வி ஆகியோரது சொத்துக்களை முடக்க பாகிஸ்தானை இந்தியா வலியுறுத்த முடிவு செய்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று மும்பை தொடர்குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தின் சதிகாரன் தாவூத் இப்ராஹிம் மற்றும் இரண்டாயிரத்து எட்டு மும்பை தாக்குதல் சம்பவத்தை அரங்கேற்றிய லஷ்கர் இ தாய்வா பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவன் ஹபீஸ் சயீத் மும்பை தாக்குதலின் மூளையாக செயல்பட்ட ஜாக்கியூர் ரஹ்மான் ஆகியோரை ஐநா சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் தடைப்பட்டியலில் சேர்த்தது இ
இதன் அடிப்படையில் இந்த மூவரின் சொத்துக்களை முடக்கும்படி பாகிஸ்தானை வலியுறுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில் ஐ நா சபை விதிப்படி மூன்று பயங்கரவாதிகளின் சொத்துக்களும் முடக்கப்பட்டு விட்டனவா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக பாகிஸ்தான் அரசுக்கு கடிதம் அனுப்ப உள்ளதாகவும் முடக்கப்படாத பட்சத்தில் உடனடியாக சொத்துக்களை முடக்க வேண்டும் என இந்தியா வலியுறுத்தும் என்றும் கூறினார் உத்தரப்பிரதேச மருத்துவமனையில் இளம்பெண் கற்பழிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் வாடுவாய்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பல்லியா மாவட்டத்தில் பன்ஸ்தி என்னும் பகுதியில் சாரதா தனியார் மருத்துவமனை உள்ளது இம்மருத்துவமனையில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தாயை அவரது மகள் உடனிருந்து கவனித்து வந்தார் சம்பவத்தன்று தாய்க்கு மருந்து கொடுப்பதாக கூறி மகளை இரு வாடுவாய்கள் ரூமுக்கு அழைத்துச் சென்று கற்பழித்தனர் இது தொடர்பாக தாயும் மகளும் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் சர்வோத்தம் சௌபே சிவம் பாண்டே என்ற இரு வாடுவாய்களையும் போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் அரக்கோணத்தில் குடிநீர் கேட்டு பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் நகரில் முறையான குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படும் குடிநீரும் குறைந்த அளவே வழங்கப்படுகிறது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட இரட்டைமலை சீனிவாசன் நகர்பகுதி மக்கள் தங்களுக்கு உடனடியாக குடிநீர் வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அரக்கோணம் திருவள்ளூர் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அரக்கோணம் மதிமுக நகரமன்ற தலைவர் கண்ணதாசன் மறியல் நடந்த இடத்திற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வந்தபோது பொதுமக்கள் அவரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததை அடுத்து கூட்டத்தினர் கலைந்து சென்றனர் டெல்லி சட்டசபையை முதல்வர் கெஜ்ரிவால் அவசரமாக கூட்டியுள்ளார் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை கலந்து ஆலோசிக்காமல் தற்காலிக தலைமைச் செயலாளரை கவர்னர் ரஜீப் ஜங் நியமித்ததால் இருவருக்குமான அதிகாரப் போட்டி உச்சக்கட்டத்தை எட்டியது இருவரும் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியை சந்தித்து பரஸ்பரம் ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றம் சுமத்தினர் இந்நிலையில் கடந்த வியாழனன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அரசிதழில் வெளியிட்ட அறிவிக்கையில் டெல்லியில் அரசு உயரதிகாரிகளை நியமிக்கும் அதிகாரம் கவர்னருக்குத்தான் உள்ளது என்று கூறப்பட்டது இதையடுத்து கவர்னர் மூலமாக டெல்லியில் மறைமுக ஆட்சி நடத்த மத்திய அரசு முயற்சிப்பதாக கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டினார் இந்நிலையில் டெல்லி சட்டசபையின் அவசர கூட்டத்தை கூட்டுவதென முதல்வர் கெஜ்ரிவால் தலைமையில் நடந்த டெல்லி அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவெடுத்தது வரும் இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழாம் தேதிகளில் நடக்கவுள்ள கூட்டத்தொடரில் உள்துறை அமைச்சக அறிவிக்கை குறித்து ஆராய்ந்து முடிவெடுக்க உள்ளதாக துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியா தெரிவித்தார் மதுரையில் திமுக மண்டல மாநாடு ஞாயிறன்று நடக்கிறது மதுரை தேனி திண்டுக்கல் சிவகங்கை உள்ளிட்ட தென் மாவட்ட திமுகவினர் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தென்மண்டல அமைப்பாளராக இருந்த அழகிரி கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்ட பின்னர் திமுக பொருளாளர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடக்கும் மாநாடு என்பதால் பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகள் நடந்தன ஒத்தக்கடை அருகே நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் கூட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டு அனைத்தும் தயார் நிலையில் உள்ளன ஆதார் எண் மொபைல் இமெயில் முகவரி இணைப்புக்காக சிறப்பு முகாம் ஞாயிறன்று நடந்தது தமிழகத்தில் உள்ள அறுபத்து நான்கு ஓட்டுச்சாவடிகளில் நடந்த சிறப்பு முகாம்களில் வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்களது விவரங்களை பதிவு செய்தனர் கடந்த ஏப்ரல் பன்னிரண்டு இருபத்தாறு மற்றும் மே பத்தாம் தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடந்து முடிந்த நிலையில் இது நான்காவது மற்றும் கடைசி சிறப்பு முகாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வேலூர் மாவட்டத்தில் மழை வேண்டி ஒப்பாரி வழிபாடு நடந்தது நாற்றாம்பள்ளியில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சரியான மழையில்லை இதனால் விவசாயம் அப்பகுதியில் பாதிப்படைந்தது கால்நடைகளுக்கு தீவனம் கிடைப்பதும் குடிநீர் பஞ்சமும் அப்பகுதியில் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் அப்பகுதியில் உள்ள பெரிய ஏரியில் நூதன முறையில் யாகம் நடத்தி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒன்று திரண்டு மழை வேண்டி புதிய முறையில் ஒப்பாரி வைத்து இறைவனிடம் மழை பொழிய வேண்டிக் கொண்டனர் இதுபோன்ற வழிபாட்டால் மழை வரும் என்று அப்பகுதி மக்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் கடலூர் துறைமுகத்தை தூர்வார வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட ஐந்தம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவித்துள்ளனர் கடலூர் துறைமுகம் வாயிலாக நாள்தோறும் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகள் மற்றும் ஃபைபர் படகுகள் ஆழ்கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்து வருகின்றன மீன்பிடி துறைமுகத்தை தூர்வார வேண்டும் தூண்டில் வளைவு அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட ஐந்தம்ச கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்றித் தர மீனவர்கள் கோரிக்கை எழுப்பி வருகின்றனர் அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் தங்கள் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக மீனவர்கள் அறிவித்தனர் கால்நடை நோய் விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்காணிப்பு மையம் புதுச்சேரியில் துவக்கப்பட்டது அகில இந்திய ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் கால்நடை நோய் விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்காணிப்பு பற்றிய நாட்டின் புதிய மையங்களில் ஒன்றாக புதுச்சேரி கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடை நலத்துறை தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தது இப்புதிய மையத்தை கால்நடை நலத்துறை இயக்குநர் பத்மநாபன் நோய் தகவல் நிறுவன இயக்குநர் ரகுமான் மற்றும் தலைமை விஞ்ஞானி கஜேந்திர கட் ஆகியோரால் புதுச்சேரி கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடை நலத்துறை வளாகத்தில் தொடங்கப்பட்டது மகளை மர்
வைத்துக் கொன்றதாக தந்தை நாடகமாடியது அம்பலமானது தெலங்கானா மாநிலம் ரங்காரெட்டிப்பாளையம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பந்தாபரம் போலீஸ் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட காட்டுப்பகுதியில் பதினைந்து வயது மதிக்கத்தக்க இளம்பெண் கழுத்து நெறிக்கப்பட்ட நிலையில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவியான அப்பெண்ணின் தந்தை மகவத் கமல் போலீஸ் அளித்த புகாரில் மர்ம ஆசாமிகள் தன்னை தாக்கிவிட்டு மகளை ஆட்டோவில் கடத்திச் சென்றதாக கூறியிருந்தார் மாணவி கற்பழிக்கப்பட்டிருப்பது பிரேத பரிசோதனையில் தெரிய வந்ததால் கடத்தல் கற்பழிப்பு கொலை பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர் தீவிர விசாரணையில் தந்தை கமல் பொய்யான புகார் அளித்திருப்பதும் குடிபோதையில் மகளை தானே கற்பழித்து கொலை செய்திருப்பதும் தெரியவந்தது இதைத் தொடர்ந்து தந்தை கமலை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் தங்கத்தின் விலையில் ஞாயிறன்று மாற்றமில்லை ஒரு சவரன் தங்கம் இருபதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாயாக இருந்தது வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய் பத்து காசுகளுக்கு விற்பனையானது பார்வெளியின் விலை முப்பத்து ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தைந்து ரூபாயாக இருந்தது அரசல் புரசலாக இருந்த தனுஷ் சிவகார்த்திகேயன் மோதல் உச்சகட்டத்தை அடைந்துள்ளது சிவகார்த்திகேயனை அறிமுகப்படுத்தியதோடு கதாநாயகனாக வைத்து படத்தை தயாரித்ததே நடிகர் தனுஷ் தான் லேசாக மோதல் தலை தூக்கிய போதும் மற்றொரு படத்தையும் தனுஷ் தயார் வெளியிட்டார் தங்களுக்குள் சண்டை இல்லை நல்ல நண்பர்கள்தான் என்று இருவரும் தனித்தனியே சொல்லி வந்தாலும் அடுத்த படத்தில் உச்சகட்ட மோதல் வந்துவிட்டதாம் சிவகார்த்திகேயனின் ரஜினி முருகன் மற்றும் தனுஷின் மாரியும் ஒரே நாளில் அதாவது ஜூன் ஏழாம் தேதி இசை வெளியீட்டை சந்திக்கிறதாம் இது மட்டுமின்றி ஒரே நாளில் படத்தை வெளியிடவும் முடிவு செய்திருக்கிறார்களாம் மோதட்டும் மோதி பார்க்கட்டும் என்று கோலிவுட் காத்திருக்கிறதாம் இனிமே இப்படித்தான் படத்திற்கு யூ சான்று கிடைத்துள்ளதால் படப்பிடிப்பு குழுவினர் மகிழ்ந்துள்ளனர் சந்தானம் தயாரித்து ஹீரோவாக களமிறங்கியுள்ள இப்படம் முழுநீள நகைச்சுவை படம் மட்டுமின்றி ஆறிலிருந்து அறுபது வரைக்கும் கவர்ந்து இழுக்கும் என்று புதுமுக இயக்குநர் இரட்டையர் முருகானந்த் நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர் இந்நிலையில் படத்திற்கு யூ சான்று கிடைத்துள்ளது கோடையில் ஒரு சிரிப்பு மழை என்று நம்ப வைத்துள்ளது ஜூன் பன்னிரெண்டாம் தேதி படத்தை வெளியிட பணிகள் நடந்து வருகிறதாம் 